Ja, herzlich willkommen hier zurück bei mir auf dem Kanal und bei Dark Souls 3, der vermutlich letzten, vorletzten Folge für dieses Let's Play. In der letzten Folge haben wir uns nochmal in die verschneite Welt gemacht, ähm, oder die gemalte Welt von Ariandel und haben dort noch einen Boss gelegt, den wir dort noch gefunden haben. Ja, und jetzt sind wir hier im Ofen der ersten Asche angekommen. Da haben wir uns das letzte Mal noch hinein teleportiert. Und wollen jetzt mal schauen, was da oben genau auf uns wartet. Wir, ja, ich, mir fehlen gerade noch die Worte dazu. Ich weiß auch noch nicht so ganz genau, ob ich das Fazit direkt im Anschluss des Let's Plays aufnehme oder ob ich das eher einen Tag später aufnehme, weil, wie gesagt, Dark Souls ist bis nach wie vor eins meiner Lieblingsspiele. Es ist ähm, auch eines der besten Spiele, was der Markt so zu bieten hat. Und also egal, was man gerne spielt für Spielgenres, es ist ein saumäßig gutes Spiel, sehr gut durchdacht, saumäßig gutes Leveldesign. Aber wir wollen hier nicht lange rumschnacken. Wir gehen jetzt mal da hoch und schauen uns mal an, was da auf uns wartet. Also auf jeden Fall schon mal die... Sonne. Können wir auch Leute rufen. Mehrere. Das lassen wir natürlich. Krieg. Was? Kritischer Gegner voraus. Deshalb möge die Flamme dich leiten. Ah, der wahre Kampf beginnt. Deshalb lasst erscheinen Hoffnung. Versucht Blitz. Da hinten ist ein Feuer. So wie es aussieht, sitzt dahinter jemand. Mal gerade was schauen. Können wir das benutzen? Das kann Ach, man kann das Schwert tatsächlich äh, äh, verzaubern noch. Moment, bevor wir das machen, lasst uns mal gerade was gucken. Kann man diese Waffe durchwirken? Und vor allem, was macht sie dann für einen Schaden? Das ist natürlich jetzt zum Ende des Games nochmal eine recht interessante Sache. Mal gerade nachschauen, ne? Habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass man diese Waffe gegebenenfalls... Ähm zaubern könnte, beziehungsweise durchwirken kann. Das gucken wir mal eben. Und vor allem, ob das dann, ob die Skalierung dann weg ist. Durchwirken. Ne, kann man nämlich nicht. Diese Waffe kannst du nicht durchwirken. Das Einzige, was man machen kann, ist ähm, einen Zauber drauflegen, den man selbst erlernt. Könnte man mal eben schauen. Äh, bei ihr vielleicht. Ne, die macht nur Dunkelzauber, da wird das nicht der Fall sein. Vielleicht hier hinten bei dieser Dame, die hier sonst stand. Die jetzt aber weg ist, er ist tot. Hm. Tja, also man müsste hier eigentlich ja irgendwo auch noch einen NPC haben, der Zaub einem Zauberei beibringt. Wir haben ja, glaube ich, auch alle freigeschaltet. Das ist der Pyromant. Hier hinten sitzt die Klerikerin. Die hat das auch nicht. Dunkelmagie ist es auch nicht. Die ist anscheinend wieder weg. Ich weiß nicht warum, aber sie ist weg. Hm. Gut, schade. Was man mal gucken kann, ist, ob sie hier sowas hat. Blitz hinzu. Das hier könnte man kaufen, das Kiefernharz für 1000. Sie hat unendlich davon. Ja, also das hier könnte man kaufen für 1000. Haben wir was, was wir noch verkaufen? Oh, hier, das könnte. Haben wir das nicht verkauft letztes Mal?
Ist schon geil, dass wir ihr diese Kiefernharze für, für, für 100 verkaufen können. Und sie uns die hier aber für 1000 verkauft. Das ist schon ein Knaller. <lacht> so, wir nehmen mal zwei davon mit. Wie sieht das eigentlich bei dir mit, mit, ähm, mit Glut noch aus? Hast du keine mehr, ne? Das bedeutet, wir hätten diesen Versuch jetzt, den wir jetzt starten gleich. Und daraufhin hätten wir dann noch einen Versuch, weil wir noch eine weitere Glut haben. Ansonsten, wenn wir das ohne Glut nicht schaffen, müssten wir uns dann höchstwahrscheinlich, ähm, ja, es anders machen. Wir können natürlich auch noch Seelen farmen und uns im Feuerband schreien bei der Dame die Aushöhlung holen. Zumindest glaube ich, dass das so geht. Ich habe es immer noch nicht so ganz begriffen, weil es hat ja einmal irgendwie nicht versucht, äh, nicht geklappt in dem ganzen Let's Play. Aber gut, es ist jetzt wie es ist. Wir haben nur 47 Seelen, das ist auch gut. Somit verschleudern wir hier nichts. Ähm, was ich noch gerade machen möchte ist, ähm, das brauchen wir hier jetzt nicht mehr, das brauchen wir hier auch nicht mehr, das auch nicht. So und hier würde ich mir jetzt tatsächlich mal ähm, das Kiefernharz drauflegen. Was haben wir denn hier noch so? Dunkelmagie? Ja, wen lassen wir? Belassen es mal dabei. Das werde ich jetzt aber noch nicht direkt benutzen, oder? Na komm, scheiß drauf, wir benutzen das jetzt mal. Ich hoffe, das hält einen Moment. Ja, das, der Typ da steht auf jeden Fall auf. Und der hat, ja, Seele der Asche. Wow. Wow. Der Typ, der zaubert, der haut mit dem Schwert drauf. Aber wir machen dem gut Schaden. Und das selbst ohne Blitz. Krasser Dude. Jetzt wird er zum Pyromanten noch, oder was? Ah, jetzt hat er sich gebufft, Alter. Dein Buff hält aber nicht ewig, oder? Uh, der ist übel, das Ding. Boah. Boah, Alter, da hat uns aber voll aufgespießt. Heilt er sich?
Ausdauer regenerieren. Boah, Alter, der hat eine Reichweite mit diesem Klotz. Ach so, zweite Phase mit zwei Flask. Ich freue mich. Ich hab schon gedacht, das war's, Alter. Jetzt dreht er richtig auf. Der Typ beherrscht ja alles. Letzter Flask. Das war's. Seele der ersten Asche. Hat der Kerl noch eine dritte Phase? Weil ich muss ehrlich sagen, er ist krass. Aber er ist nicht so krass, dass ich sagen müsste, uh, ich habe Angst. Also, er ist gut. Er hat alles, er hat sämtlichen Scheiß in seinem Repertoire. Und wenn er noch eine dritte Phase hat... Dann ist das der übelste Boss im ganzen Game, weil dann geht es hier um Ausdauermanagement. Dann musst du gucken, dass du deine Flask nicht so verballerst, dass er dich sofort wegballert ohne Ende. Das ist nämlich so das Problem dann an der Geschichte. Ist das die zweite Phase, die er hat, das ist die letzte, dann muss ich sagen, na, ich will mir hier kein Urteil zu früh erlauben. Wir warten mal ab, wir gucken mal. Wir testen das hier nochmal. Ja, sowas darf halt einfach nicht passieren bei zwei Phasen. Ne? Wenn er zwei Phasen hat, oder sogar drei, darf das nicht passieren. Ist das eigentlich so, Ofen der ersten Fla Seele der ersten Asche, ist das so, oder Seele der Asche, ist das so, dass das wir hier gegen uns selber kämpfen? Weil im ersten Dark Souls Teil war es ja so, dass wir am Ende quasi gesehen äh, Gwyn gekillt haben und selber zum König werden konnten.
Ich weiß auch nicht, warum ich da immer wieder gegen ihn rolle. Ja, das ist eine Phase, die finde ich richtig scheiße. Oh, das ist besser. Gut, dass er die switcht, ohne dass er Schaden kriegen muss. Dunkelmagie beherrscht er auch. Okay. Ach, das ist ein Zauberstab. Das sieht aus wie Gundis gewundenes Schwert. Das ist eine üble Attacke. Da darfst du nicht reingeraten und bist direkt tot. Also vor allem ohne Glut nicht. Was man natürlich noch machen kann, ist eine bleiche Zunge farmen und dann noch bei Rosarias Schlafgemach seine gesamten Skills für diesen Boss umskillen, indem man hier dann einfach Hardcore auf äh, TP und Ausdauer geht. Ähm, weil Belastung haben wir ja durch Havels Ring. Und da gibt es mit Sicherheit auch ein gutes Bild, wie man gegen ihn gut bestehen kann. Tja, Junge, da hast du aber nicht viel Schaden gemacht. Da habe ich dir mehr Schaden zugefügt. Na, jetzt hast du mich aber getroffen. Verdammt. <lacht> weg, 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 weg. Ich muss trinken. Zu wenig Energie für den Typen. Der haut zweimal zu und ich bin tot. Okay, den Angriff können wir auf jeden Fall komplett wegblocken. Und dann kriegt er eine. Iframes nutzen und weg von ihm. Oh, die können wir nicht wegblocken. Nein! Ich will aber auch mal ohne, dass du mich triffst. Das ist voll Arsch. Komm, mach deinen Feuerangriff. Der ist am einfachsten wegzuballern. Oh, der ist doof. Der ist, das ist eine Scheißgestalt. Also er durchbricht einfach mal komplett deine gesamte Ausdauer. Also deine gesamte Verteidigung. Oh. <lacht> ah, fuck. Zauber. Fuck, da hätte ich ihn wegballern können.
Das ist unfair. Ja, es ist krank. Ja, oh, fuck, jetzt bin ich tot bestimmt, oder? Ja, oder? Und ich? Jetzt bin ich tot. Kamera wieder mal, ne? Ja, in der zweiten Phase dreht der halt richtig auf. Ne? Die erste Phase, die ist eigentlich noch relativ human, muss ich sagen. Wir haben jetzt auch kein Kiefernharz mehr, leider. Das Kiefernharz, ne? Ja. Ähm, zweite Phase ist brutal. Also da muss man wirklich drauf aufpassen, dass er einen vor allem nicht grabt, weil er ist sofort wieder bei dir. Er lässt dir keine Ruhe zum Atmen. Ein Try machen wir noch. Kameraführung ist manchmal echt undankbar. Nach der Seite ausweist, kommst du ihm gar nicht bei. Ach mein Gott, ey. Er hat eine Reichweite mit dem Ding. Das sieht aus wie so ein Gokus Stab, Alter. Oh, Junge, Alter. Jetzt habe ich es dir aber richtig gegeben. Hier wird sich nicht gebafft. Zumindest nicht, wenn ich daneben stehe. Undankbarer Sack. Junge, wie schnell ein das einfach vergiftet, ne? Fuck! Nein! Nein! <lacht> ah, nee, 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 Alter. Ein Schmutz. Aber gut, der Kampf ist cool. Also, es wird besser. Vor allem sieht man das ja. Ne? Wir sind bei 24 Minuten. So ein Kämpfchen, der dauert ja auch mal ein paar Minuten. Ich will das jetzt hier eigentlich auch nicht irgendwie großartig direkt zu Ende bringen. Vor allem wäre es mir tatsächlich auch lieber, wenn ich hier eine 10-Minuten-Folge draus mache mit dem Boss. Und dann nochmal ein zehnminütiges Fazit hinten dran hängen darf. Weil da kommen ein paar Themen, die müssen auch noch den, ja, meinen Zuschauern hier ein bisschen erläutert werden. Die Dark Souls von der ersten Stunde an hier ein bisschen da äh, verfolgen, weil da geht es auch um neue Projekte und so. Da habe ich mir schon ein bisschen was ausgedacht. Ähm, ja, das muss ja heute alles nicht beendet werden. Ich danke euch fürs Zugucken. Die Asche wird auf jeden Fall in der nächsten Folge wird die fertig gemacht werden. Das schwöre ich euch. Da kriegt die richtig auf die Schnauze. <lacht> also, ähm, es kann, also mit einer Glut wäre ich jetzt tatsächlich auch viel weiter gekommen, auch in die zweite Phase. Und wir waren ja jetzt gar nicht so schlecht dargestellt. Ne? Wir hatten ja zwei, kurz vor der zweiten Phase hatten wir, glaube ich, noch zwölf oder elf Flask. Das war schon gut. Also wir kommen der Sache näher. 
Ich hatte es mir aber auch fast gedacht, dass wir jetzt hier erstmal so ein bisschen äh, wie der Idiot dastehen und quasi gesehen uns erstmal wieder rantasten müssen. Was macht er, was kann er und so weiter und er kann einiges. So wie ich das gesehen habe, beherrscht er sämtliche Waffentypen, also Langwaffe, Kurzwaffe, also so ein Säbel, ein Schwert, Magie, Dunkelmagie, Feuer und das war's, ne? Das ist aber auch alles so an Waffentypen, die es so gibt, glaube ich, ne? Langschwert habe ich jetzt, doch, das ist das erste, was er hat, dieses Feuerding, dieses lange Teil. Gut, aber wir kriegen das mit Sicherheit irgendwie noch gemanagt. Ähm, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, ne? Bleibt gesund, haut rein, ciao.